藏海传爆火，你是否还记得肖战那惊艳的古装扮相？他在《藏海传》中饰演的角色，如同天选古人般令人惊叹。每一帧画面都充满了古典美学与神秘色彩，让人仿佛穿越时空，感受那个时代的风华与传奇。你还在等什么？赶快点击视频！和我们一起深入探秘，肖战如何完美诠释这位天选古人吧？《藏海传》爆火，肖战惊艳的古装扮相，完美诠释了什么叫天选古人。五月的电视剧领域，庆余年二一骑绝尘，自开播以来，在收视率和讨论热度方面，把对手统统打败。当下，豆瓣评分达到了七点一分。摆脱了第二季狗尾续貂的局面。随着范闲负责彻查春尾舞弊这事儿，林香在告老还乡的路上遭遇刺杀，剧情慢慢清晰起来，走向了高潮。作为一部架空历史的男频剧，《庆余年》能成功是有原因的。在《甄嬛传》《芈月传》之后，郑晓龙导演的第三部用心之作《肖战》。张静怡加入其中，还有黄觉、于南、乔振宇、田小杰以及沙宝亮等一众实力派演员参演。可以讲，从去年宣布开拍那会到如今，始终在观众的视线里没消失过。在某个社交平台当中，《藏海传》引发了 47.6 亿的讨论量，预约观看的人数超过了百万。今天。肖战和张静怡骑马的路透照一出来，网友们可就不淡定了，一下子就冲上了热搜。这剧还没播就火了，还有网友丝毫不藏着掖着，直说这是我近十年最想看的剧。双引号、灭门、复仇、反派、权臣、堪舆、百合，这每一项元素全是绝招。肖战演的藏海是大庸国钦天监监正的儿子，小时候亲眼看到全家被灭，十年后隐姓埋名回来，靠着纵横谋略搅动朝廷局势，最终当上内阁首辅，替父亲洗刷了冤屈。5月15号，这部剧推出了首张海报，肖战戴着乌纱帽，身着玄青披风。从上面一直垂下来，老长那幽深的袍子里，云雷翻涌，还泛着红光，就跟一场暴雨注定要来似的。他那有棱有角的脸上，啥表情都没有，可见眉下面的眼睛却像寒光似的，肃杀又凌厉，能把啥都看穿。这眼神太绝了，氛围感超强，让人直冒鸡皮疙瘩。可跟张静怡互动的时候，他瞬间就成了小奶狗。冬夜天冷得很，两个人并排坐在院子当中，一次次普普通通的闲聊，里边饱含着就像刚见面时那样的深厚情谊。他不停的叽叽喳喳说着，他毫不掩饰的偷瞧，不自觉俯身靠近，眼神一刻都没移开，那眸子里满是温柔。像长满了枝芽，谁见了都得沉醉不已。咱就讲哪个女人能从肖战那宠溺的眼神中全身而退呀？根本没有。当年在拍《玉骨遥》的片场，任敏和肖战一对视，一下子就满脸通红。他赶忙捂脸害羞，他则搂着腰暗送情意。这场景太撩人啦！眼神一会儿这样，一会儿那样。分得特别清楚，让人忍不住琢磨：藏海到底遭遇过啥？就像北京广播电视报社讲的那样，汪藏海这个角色可把演员累坏了。年纪轻轻，可心却满是伤痕，背着血海深仇，只能把少年气压着，每一步都得小心谨慎，精心谋划，在正和谐之间纠结徘徊。走错一步就完犊子了。这么复杂的人物，对演员的基本功是极大的考验。要是演好了，能成为一部终身的代表作。另外，
。郑晓龙拍的古装戏质感真心不错，像造型、美术、道具还有礼仪这些方面，那都是经过了严格挑选的，把古人的生活呈现在荧幕上，活灵活现的。在路透里，张静怡演的香案图，化着淡妆，穿着素衣，神情潇洒。拿着笔泼墨的样子，有点像张敏，完全能和他骑马回眸那画面相比。肖战的好几套古装造型，那可真是把天选古人给诠释的透透的。身着红袍，头戴官帽，手里拿着玉板，一举一动都透着高位权臣的威风，任谁见了都得喊一声大人。当下绑下卓旭，算是有了最贴切的解释。就算雪下的猛风刮得凶，他一点也不害怕，一把油纸伞在雪地里轻快的舞动，就像一把利剑把层层迷雾给捅破了。他身后的每一步都走得特别坚定，哪怕只是一个背影，都能让人联想到好多故事。仪态被展现的那叫一个淋漓尽致。书生的打扮，有的束着腰带，有的戴着官帽，有的戴着帽子，一个个翩翩公子都温和润泽，好似美玉。战损装简直把破碎感拉到了极致，而且对眼睛很有力。最新的骑马路透图里，他一只手就把女主抱上了马，骑着马冲出了包围，扬起沙尘的那一刻，简直太真实了，网友都喊。能不能也带上我？双引号，最后啊，盼着《藏海传》能早点跟观众碰上头。肖战再次大火，那是迟早的事儿。在今年的热门剧集《藏海传》中，肖战凭借其惊艳的古装扮相，再次赢得了观众的高度评价和热烈追捧。这部剧的爆火。离不开肖战的精湛演技和无与伦比的古装造型，他的表现完美，诠释了天选古人的真正含义。本文将对肖战在剧中的表现进行详细分析，探讨他是如何通过细腻的表演和极具魅力的古装形象，塑造出一个令人难以忘怀的角色。首先，从剧集的整体效果来看，《藏海传》无疑是一部集美学与故事性于一体的佳作。剧中的服装设计、化妆造型以及布景都充分展示了古代中国的华丽与精致。在这样一个背景下，肖战的古装扮相自然成为了观众眼中的亮点。他所饰演的角色不仅仅是一个古代人物。更是文化和美学的化身，他的每一套古装都完美契合了角色的身份和故事的情节，使得整个角色更具深度和层次感。肖战在《藏海传》中所展现出的古装扮相，充分体现了古典美学的精髓。无论是华丽的衣袍，还是精致的饰品，都让人感受到浓厚的历史氛围。这种高度还原古代风貌的装扮，不仅展示了他对角色的深入理解，也凸显了他在古装剧中的强大驾驭能力。肖战的古装造型中，每一个细节都经过精心打磨，从发饰到衣料，从配饰到颜色，都体现出古人的优雅与高贵。这种完美的古装扮相，给人一种身临其境的感觉。让人仿佛穿越回了那个风华绝代的古代世界。其次，肖战在《藏海传》中的演技同样令人惊叹。他不仅仅是将一个古装角色呈现在荧幕上，更是将角色的内心世界、情感波动和个性特征展现得淋漓尽致。肖战通过细腻的表演，将角色的复杂性格和情感变化演绎得淋漓尽致。使得观众能够深刻感受到角色的内心世界和成长历程，他的眼神、动作以及语调都完美的契合了角色的身份和故事的需要，使得角色的塑造更加立体和真实。这种深入骨髓的演技，让人不得不佩服他在古装剧中的高超表现。
。此外，肖战在《藏海传》中的表现也体现了他在角色塑造上的独特才华。与其他古装剧中的角色不同，肖战所饰演的角色不仅仅是一个简单的古人形象，而是具有丰富内涵和深刻背景的复杂人物。他通过对角色的精细刻画，使得角色不仅仅是古代风貌的展示，更是情感和故事的载体。这种独特的角色塑造方式，让观众能够更加深入的理解和感受剧中的故事，同时也提升了整部剧的艺术价值和观赏性。在剧集的爆火过程中，肖战的古装扮相和演技无疑是其中的重要因素。他的古装造型不仅仅是视觉上的享受，更是对古代美学的深刻理解和呈现。他的演技则通过细腻的表现，将角色的多层次特征展现得淋漓尽致。这种完美的结合，使得肖战在《藏海传》中的表现成为了观众津津乐道的话题，也为他赢得了广泛的赞誉和喜爱。总的来说，《藏海传》的爆火不仅仅是因为其精彩的剧情和高水准的制作。更是因为肖战在剧中的出色表现，他的古装扮相和演技完美的诠释了天选古人的真正含义，使得角色成为了观众心目中的经典形象。无论是从视觉还是情感的层面，肖战都展现了他在古装剧中的非凡魅力和深厚实力。他的表现不仅提升了剧集的整体质量。也为观众带来了难忘的观剧体验。在未来，我们期待肖战能继续在更多的作品中带来这样的惊艳表现，为观众带来更多的视觉和情感享受。